Okay, hari ini kami akan review campsite Papas Eco Camp. Apakah tarikan utama tempat ini? Adakah tempat ini sesuai untuk camping, sama ada untuk keluarga atau untuk grup besar? Bagaimana membuat booking untuk campsite ini? Bagaimana untuk pergi ke tempat ini? Di manakah tempat ini? Dan apakah fasiliti yang ada di campsite ini? Semua soalan ini saya akan jawab dalam video ini. Dalam video campsite review saya yang sebelumnya, ada komen yang mengatakan bahawa video itu sangat membantu, sangat informatif dan meminta untuk teruskan review campsite lain. Yang ini adalah video yang keempat sudah. Okey, hari ini kami akan review campsite. Part 1, kita tengok dulu dia punya suasana dan pemandangannya. Tarikan utama untuk campsite ini adalah sungai dia. Sungai dia sangat cantik dan sesuai untuk kadang-kadang. Jadi campsite ini sesuailah untuk family camping dengan kanak-kanak kecil pun boleh. Boleh juga untuk old school camping, untuk kemah kecil-kecil ataupun kemah yang besar. Uh, jadi untuk tempat ini disebabkan kawasannya luas, uh, untuk grup besar bolehlah saya rasa sampai 50 orang pun boleh muat tempat ini. Solo camping boleh juga tetapi dia agak terbuka kawasannya cuma di paling hujung nanti di part 5 kita akan nampak ada tempat yang sesuai untuk solo camping lah untuk glamping ini saya rasa tidak sesuai nanti part 2 dan part 5 kita akan tahu kenapa ok suasananya untuk hujan kebanyakan hari akan hujan tempat ini sebab dia ini di tengah-tengah pokok jadi akan selalu hujan Suhu tempat ini suam-suam pada hari siang purata suhunya di antara 30 hingga 32 darjah Celsius. Untuk malam puratanya di antara 23 sehingga 25 darjah Celsius. Tempat ini tidak ada angin kuat jadi tidak perlu risau lah kalau pack tidak kuat pun tidak apa. Tempat ini tidak berkabus. Ada haiwan yang datang kacau kah? Anjing di kampung persekitaran tetapi tiada yang datang kacau sebab CO memang aktif lah menjaga tempat ini. Jadi keselamatan campsite ini pun sangat bagus. Adakah kawasan ini senyap? Ini terpulang kepada jiran camper yang ada sebab tempat ini membenarkan orang karaoke. Dia ada time Off lah jam 10 ke jam 11 malam. Bahagian kedua, basic info. Bagaimana untuk membuat booking di tempat ini. CEO-nya bernama Paul Yu. Jadi boleh kontak dia di nombor 017-899-7815. Boleh kontak di WhatsApp. Check-in time jam 2 petang. Check-out time jam 12 tengah hari. Ha, harganya adalah RM10 setiap orang dewasa Jadi masih ha, harga yang murah Kanak-kanak di bawah 12 tahun adalah RM5 setiap kepala ha, Tetapi camp lotnya itu 10 darab 10 kaki RM5 setiap lot Jadi yang ini kamu kena cek dengan CO Sebab bila saya tanya tu Kalau kemah besar memang mahal sedikit Kalau mau buka fly lagi tapi last saya bincang dengan CEO tu dia charge untuk kema lah. Jadi kalau kita bukakan fly macam dia tidak charge. Jadi ini kena tanya betul-betul dengan CEO bagaimana dia charge kem lot ini, tapak kema ini ya. Bahagian ketiga adalah jalan ke tempat ini. Okey, uh, dia adalah dekat, dia 30 km daripada kota Kinabalu. Masa diambil dalam satu jam Dari junction Kokol Naik bukit 11 km Turun bukit 7 km Naik bukit 20 minit Turun bukit tu 20 minit Disebabkan kita akan drive lebih perlahan Bila turun bukit di belakang bukit Kokol itu Keadaan jalannya adalah single carriageway Jalan bukit naik dan turun Bila turun tu kena berhati sikit Sebab dia agak curam Jalan tar sepanjang perjalanan sampai campsite, semua kereta pun boleh sampai. Cuma kena berhati-hati, break kita itu oke. Okay. Jadi papan tanda yang kita nak cari adalah mula-mula kita melintasi dulu Pekan Menggatal. Limpas Pekan Menggatal, kita cari junction ini. Junction ini adalah uh, Simpang Kokol. Dari Simpang Kokol, kita akan nampak ada klinik menggatal. Jadi melalui klinik menggatal, kita naik bukit sampai atas. Selepas Kokol Heaven Resort, kita mau mencari simpang sebelah kiri, uh, papan tandanya adalah Kokol Prayer Summit ini. 
Jadi simpang ini adalah pergi ke campsite seperti Papas, Yunhai, Pogonjo, semuanya simpang ini. Jadi kita turun bukit berhati-hati, agak curam. Kita nak jalan sehingga simpang ini. Bila kita nampak simpang gereja ini, gereja Katolik Saint Irenius, kita mau ambil sebelah kanan, okay? Sebelah kanan ke Kampung Tombongon. Turun saja sampai sungai. Bila sampai sungai itu, kita akan melimpasi satu jambatan kecil. Selepas jambatan kecil itu, kita jalan lagi. Tidak jauh dari sana, kita akan nampak. Sinilah, inilah campsite-nya Papas Eko Camp. Bahagian keempat, fasiliti apa yang ada di campsite ini? Ah, campsite ini ada singki, dia ada tandas, ada tempat mandi. Cuma dia tiada ah, hot water shower, tiada shower air panas lah dia tiada plug point tetapi tempat ini dibenarkan ada campfire wah yang ini memang sangat shock boleh buat campfire yang besar lah boleh BBQ juga dia ada sediakan tong sampah di kawasan tandas itu tempat ini tiada restoran tiada kedai tiada meja kerusi semuanya kita kena bawa sendirilah bahagian kelima uh, campground lot camping yang ada pilihan apa yang ada kita akan lihat Camping ini adalah tempat yang berumput bukan berbatu. Jadi ada kawasan yang tidak rata, ada kawasan yang uh, bertakung air. Jadi bila sampai sana, kena pilihlah kawasan tempat untuk uh, pacak kema kita supaya tempat itu bukan tem tempat yang bertada air. Lah. Ada dua kawasan. Kawasan sebelum sungai dekat dengan parking ada dua pilihan. Boleh sewa pondoknya dan camping, kema itu kita letakkan di dalam pondok. Jadi itu ada atap, jadi tidak takut hujan. Uh, kita juga ada pilihan uh, kawasan rumput di hadapan kawasan pondok itu. Kawasan tu macam tidak besar betul macam ini. Tetapi disebabkan dia dekat kapak, tempat kereta itu senang mau turun barang lah. Uh, boleh juga buat kea camping, tetapi ini kena bincang dengan uh, CEO sama ada kereta camping itu diterima di kawasan ini kah tidak. Kalau yang sebelah sungai itu, kalau kita menyeberangi sungai, sama ada kita drive kereta melalui kawasan ini. Daripada laluan melintas ini, kita boleh drive kereta. Tetapi kereta kecil memang sebuah tidak boleh lah. Kalau sudah hujan, jadi kalau hujan memang tidak boleh. Maksudnya kalau hari ini hujan, besok tu memang tidak boleh limpas juga itu. Sebab air sungai dia itu tinggi. Jadi di seberang sungai itu, kalau glamping ini yang menjadi masalahnya. Kalau kita glamping di seberang sungai, waktu saya camping tu sengsara mau angkat barang. Sebab nak angkat satu-satu uh, dan sangat penat lah. Di de berdekatan dengan jambatan gantung adalah kawasan camping yang paling dekat dengan tandas dan paling dekat dengan jambatan. Paling senang lah, tidak jauh. Waktu saya camping, saya pilih tempat yang sesuai untuk main board angin saya. Juga ada pokok-pokok yang boleh kita letak hemok lah. Jadi di paling hujung kawasan camping di dalam itu boleh sesuai untuk uh, solo camping sebab dia paling privacy. Semua kelima-lima tempat uh, camping ini memang sangat dekat dengan sungai. Jadi sungai dia panjang. Uh, jadi seluruh bahagian dari awal sampai hujungnya adalah campsite-nya lah. Jadi memang sangat cantik. Kesimpulannya kalau nak mencari kawasan sungai di Kokol, boleh datang tempat ini. Sangat sesuai untuk family yang ada kanak-kanak. Uh, untuk glamping, kena fikirlah. Memang sengsara mengangkat lah. Jadi kasih minimalis sedikit. Okay, thank you.